শহীদ মিনার বা মনুমেন্ট মেজর জেনারেল স্যার ডেভিড অক্টালেনি নেপাল জয়ের স্মারক হিসেবে তার স্মৃতিতে এটি তৈরি হয় আঠারোশো সালে তৈরি একশো আটান্ন ফুট উঁচু এই মিনারটি স্থাপত্য সিরিয় ভিত্তি মিশরীয় আঙ্গিকে তৈরি উপরে দুটি ব্যালকনি আছে কিডন গার্ডেন্স প্যাগোডা বর্মীদের বুদ্ধ মন্দির প্যাগোডা লর্ড ডাল হাউসি বর্মার ট্রোম নগরী থেকে তুলে এনে মন্দিরটি ইডেন গার্ডেনে পুনঃস্থাপন করেন আঠারোশো চুয়ান্ন সালে বাইরের মতো প্যাগোডার ভেতরেও স্থাপত্য সৌন্দর্য অনবদ্য প্রেসের ইস্টার্ন রেলওয়ে অফিস ভবনটি স্থাপত্যের দিক থেকে বিশিষ্ট সবচেয়ে কম খরচে সুদৃশ্য এই সরকারি ভবনটির শিরান্যাস হয় আঠারোশো তেষট্টি সালে মেঝের কাঠামো এবং স্তম্ভ তৈরি হয়েছে পরিত্যক্ত রেল লাইন দিয়ে এখানেই প্রথম স্থাপত্যকর্মে লোহা এবং কংক্রিটের সংযোগ ঘটল ভবনটির নকশা করেছেন ইতালীয় স্থপতি আর আর বেইন জোড়া গির্জা নামে পরিচিত খ্রিস্টান উপাসনা ভবনটির নাম সেন্ট জেমস চার্চ আঠারোশো চৌষট্টি সালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডে এই বিশাল এবং সুদৃশ্য গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশপ কটনের উদ্যোগে গথিক স্থাপত্য রীতির অপূর্ব নিদর্শন এই গির্জা এরকম জমজ চেহারার পাশাপাশি দুটো চুড়ো সমন্বিত গির্জা সম্ভবত কলকাতায় আর দ্বিতীয় নেই গথিক সৌন্দর্যের সঙ্গে গির্জার পবিত্র গাম্ভীর্যের সহ অবস্থান এই উপাসনা গৃহে গথিক স্থাপত্যের আরেক দৃষ্টিনন্দন নিদর্শন কলকাতার হাইকোর্ট বেলজিয়ামের ইপ্রেস শহরের মধ্যযুগীয় ক্লথ হলের অনুকরণে আঠারোশো বাহাত্তর সালে নির্মিত এই রাজকীয় গথিক হর্মটির স্থপতি ওয়াল্টার গ্র্যান্ড ভিল করিন্থিয়ান স্তম্ভ শ্রেণী প্রাসাদোপম অট্টালিকার শোভা বৃদ্ধি করেছে চিড়িয়াখানার অফিস ঘরটি স্থাপত্য বিলিতি কটেজের মতো প্রিন্স অফ ওয়েলস আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে চিড়িয়াখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে চিড়িয়াখানার অন্যান্য ভবনগুলিতেও
আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগার আগের নাম ছিল বেলভেডিয়ার বেলভেডিয়ার জায়গাটার মালিক একসময় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস তারপর অনেক হাত বদল হয়ে কোম্পানির অধীনে বাংলা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসস্থান হয়ে ওঠে কালে কালে ভবনটির চেহারায় নানা পরিবর্তন হয়েছে হাল আমলের গঠনে এসেছে ইতালীয় স্থাপত্য রীতির মেজাজ আমপোস্তার রাজবাড়ি প্রাক পলাশী যুগের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী লক্ষ্মীকান্ত ধর বা নকুধরের ভদ্রাসন ঋষিপাড়া বা ব্ল্যাক টাউনের এরকম অনেক বাসিন্দাই কলকাতার নগরায়নে এবং স্থাপত্য সৌন্দর্য বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের নির্মিত ঠাকুর তালান বাসগৃহ কলকাতার স্থাপত্য কর্মের বিশেষ পরিচয় বহন করে এই রাজবাড়িটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্থাপত্য শৈলীর সৌন্দর্য রচনা করেছে তিন দিক বেষ্টিত দুতালার বারান্দা ভবনটির গঠন সুষমা বৃদ্ধি করেছে জোড়াসাঁকুর রাজবাড়ি স্থাপত্য সৌন্দর্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিরা ইউরোপীয় শৈলীতেই প্রধানত বাসভবন নির্মাণ করতেন প্রায়শই দেখা যেত গ্রিক স্থাপত্য সুলভ স্তম্ভ সনাতন বঙ্গীয় দুচারা আটচারা জায়গায় এলো ঠাকুর তালান মতিলাল মল্লিকের বাড়িটিও স্থাপত্য বৈভবে দর্শনীয় শিল্লের বাড়িটি আজ লোহিয়া মাতৃ সদন এই ভবনটির সোপান শ্রেণী আয়নিক স্তম্ভ এবং ত্রিভুজের মতো শীর্ষ গ্রিক স্থাপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় বাগবাজারের পশুপতিনাথ নন্দলাল বসুর বাড়ির আদি রূপ এই অপূর্ব অট্টালিকা পরিবর্তিত পরিবেশে আজও স্থাপত্যের অভিনবত্বে বিশিষ্ট প্রাসাদের মতো এই ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন প্রথম বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র মিশরীয় সঙ্গে পার্সি গ্রিক এবং হিন্দু রীতির মিশ্রণে বাড়িটির স্থাপত্য গৌরব অসামান্য অভ্যন্তরে কোন কোন দরজা এবং জানলার পাল্লার কাঁচে রয়েছে হিন্দু দেবদেবী স্টেন্ট ক্লাসের চিত্রমালা পাথুরিয়া ঘাটা ঠাকুর বাড়ির সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ি সংলগ্ন ঠাকুর দালান বাড়িটির গঠন সৌকর্য উল্লেখযোগ্য নাচঘরটিও দর্শনীয় এই বাড়ির অনতি দূরে ছিল টেগোর ক্যাসল দুর্গ সদৃশ্য বাড়িটির পুরনো চেহারা এখন লুপ্ত প্রায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতস্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট উপাধি পাবার পর দুর্গের মতো এই অট্টালিকা নির্মাণ করেন কলকাতায় এ ধরনের ব্রিটিশ শৈলীর দুর্গ গৃহ দ্বিতীয়টি নেই সাবেক কলকাতার কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির বা ব্ল্যাক প্যাগুডা 
বঙ্গীয়রীতির এই নবরত্ন মন্দিরটি আজও রয়েছে চিৎপুর রোডের ওপর দেশজ স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত বাগবাজার অঞ্চলে আছে সনাতন হিন্দু রীতির এই দোচারা মন্দিরটি এ ধরনের মন্দির কলকাতায় খুব কমই আছে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটের অপূর্ব চারটি জৈন মন্দিরের অন্যতম শীতলনাথের মন্দির অঙ্গ শিখরযুক্ত গঠনের এই মন্দিরটি আঠারোশো সালে উত্তর ভারতের নাগর শৈলীর অনুসরণে নির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বদ্রিদাস বাহাদুরের মূর্তি আঠারোশো সালে নির্মিত মহাবীর মন্দিরেও নাগর শৈলী স্থাপত্য মন্দিরের সৌন্দর্য আকর্ষণীয় এটিও অঙ্গ শিখর যুক্ত আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রনাথ প্রভুর মন্দিরও নাগর রীতির অঙ্গ শিখর যুক্ত মন্দির গাত্রের শিল্পকর্ম অপূর্ব দাদাজি গুরু মন্দিরটিও গঠন সুসময় এবং অলঙ্করণে রমণীয় তিনশো বছরের কলকাতায় প্রাচীন স্থাপত্যের অনেক নিদর্শনে বিনষ্ট হয়ে গেছে সময় প্রহারে কিছু কিছু টিকে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে কিছু আবার স্থবিরতার ভারে জীর্ণ হতে হতে ধ্বংস প্রায় পরিতাপের কথা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কোনো কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ ভেঙে পড়েছে মানুষের হাতের ছেনি হাতুড়ি রাখাতে কিছু আবার নতুনভাবে ভাঙার জন্য অনেকে উদ্গ্রীব প্রাচীন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য এবং ইতিহাসকে সুরক্ষার বদলে এ এক মর্মান্তিক বর্বরতা
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি কলিকাতা ও গোবিন্দপুরে দখল নেবার সূচনা থেকেই তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় তৎপর থেকেছে ক্রমশ বণিক থেকে হয়ে উঠেছে দেশের শাসক একে একে গড়ে তুলেছে প্রভুত্ব প্রকাশের ও ক্ষমতা বৃদ্ধির দুর্গ খ্রিস্টীয় ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের উপাসনার জন্য বিভিন্ন গির্জা প্রাসাদোপম বাসগৃহ ও বিশাল রাজভবন বাণিজ্য ও প্রভুত্বের স্বার্থে মগ্ন ইংরেজ গোড়ার দিকে একশো বছরেরও বেশি সময় এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আঠারোশো তেরো সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সনদে ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হল ফলে স্থাপিত হল মাদ্রাসা বা মাহমেডান কলেজ এই প্রাচীন মাদ্রাসা স্থাপনে হেস্টিংসের উদ্যোগ এবং অর্থানুকূল্য ছিল আঠারোশো সালে বৈঠকখানা থেকে এই কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ উঠে আসে ওয়েলেসলে স্কোয়ারে সনদে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব ছিল বলে মাদ্রাসার সূচনায় আরবি ফার্সি ভাষা শিক্ষা সমধিক প্রাধান্য পায় কলকাতার সর্বপ্রাচীন কলেজটি আজ পর্যন্ত সগৌরবে রয়েছে কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে ছিল হিন্দুদের জন্য পাঠশালা টোল চতুষ্পাঠি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য মক্তব আর ক্ষুদ্রায়তন মাদ্রাসা হিন্দু কলেজে সূচনা হয় আঠারোশো সতেরো সালে কোম্পানি একসময় প্রাচ্য শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী ছিল অথচ তখন চাকুরি ও শিক্ষার তৃষ্ণায় ইংরেজি শিক্ষার আকুলতা ছিল যথেষ্ট এই আগ্রহ পূরণের জন্য প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা 